కొన్ని ఇళ్లల్లో శ్రీచక్ర రేకుని లామినేషన్ నుంచి గోడలో ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ఫలానా సైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అప్పుడు దానికి అభిషేకాలు చేయలేం పూజలు చేయలేం కేవలం ధూపం చూపించగలం దీపం చూపించగలం నైవేద్యం ఒక ప్లేట్లో పెట్టి కేవలం చూపించ ఆహారం చూపించగలం మనం సరైన పూజ చేయలేం కేవలం ఫోటోకి బొట్లు మాత్రమే పెట్టగలం ఇది సమంజసం అంటారా లేదు అది తప్పు ఒక రాగరేకు మీద శ్రీచక్రాన్ని చక్కగా చెక్కిన తర్వాత అది ఒక ఫోటో లామినేషన్ ఒక అద్దం పెట్టేసి గోడకు పెట్టేసి చేసి దానికి ఏదో నామమాత్రంగా పంచోపచార పూజ అన్నట్టుగా చేయడం అది తప్పు శ్రీచక్రం ఎప్పుడు కూడా నిత్యము పూజితురాలు నిత్యం కూడా పూజించాలి పూజించనుచో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్టే ముందడగానే చెప్పాను గురువుగారిని సంపాదించ సంప్రదించాలి మీకు యోగ్యత ఉందా లేదా శ్రీచక్రాన్ని నిజంగా నేను పూజిస్తాను నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని దృఢ సంకల్పంతో ఉంటేనే శ్రీచక్రమ్మ వారి యొక్క ఆరాధన చేయాలి లేదా చేయకూడదు అది ఏ విధంగా అంటే సన్నని రేకు ఉంటుంది సన్న రేకు మీద ఏదో ఇలా చేసేసి పెట్టేస్తారు అయితే ఏ విధమైనటువంటి పెట్టుకోవాలంటే పేపర్ ప్రింట్లు వస్తున్నాయి పేపర్ ప్రింట్ పేపర్ పైన పేపర్ పైన ప్రింటింగ్ వస్తుంది ఆ ప్రింటింగ్ వచ్చినటువంటిది శ్రీచక్రం పెట్టుకొని గోడకు పెడితే బాగుంటుంది కానీ రేకుల పైన చెక్కినటువంటిది గోడకు పెట్టి పూజ చేయడము సమంజసం కాదు అలా పెట్టుకోవద్దు అది తెలియక పెట్టుకుంటున్నారో అలా పెట్టుకుంటే కనుక తీసేయాలి రేకు పైన శ్రీచక్రాన్ని చెక్కినటువంటిది నిత్యం కూడా ధూపదీప నైవేద్యాలతో ఇంట్లో పూజా మందిరంలో ఉండాలి లేదా షాపుల్లో కూడా పూజా మందిరాలు ఉన్నాయి షాపుల్లో కూడా నిత్య ధూపదీప నైవేద్యాలు అన్నీ కూడా చేస్తారు వాటి దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు మరి ఆ యంత్రాన్ని మనం బంధించకూడదు ఒక అద్దం పెట్టేసి దాని చుట్టూ కూడా చెక్కలు పెట్టేసి ఆ మేకులు కూడా కొట్టేసి చేసి యంత్రాన్ని బంధించినట్టుగా ఉంటుంది యంత్రాన్ని ఎప్పుడు కూడా బంధించకూడదు అది వేరే రకంగా వెళ్ళిపోతుంది యంత్రాన్ని బంధించడం అది సరి అయింది కాదు అలా పెట్టకూడదు డైరెక్ట్ ఏ విధంగా మనకు శ్రీచక్రాన్ని మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకున్నామో అదే విధంగా పెట్టాలి చక్కగా వాయుదేవుడు కూడా వెళ్తూ ఉండాలి చక్కగా ఎండ కూడా వస్తుండాలి చక్కగా నీళ్ళు కూడా తాగాలి తాగుతూ ఉండాలి వాటి అన్నిటికీ కూడా పంచభూతాలన్నీ కూడా శ్రీచక్రాన్ని సేవిస్తున్నట్టుగా ఉండాలి మరి ల్యాండ్ ేషన్ చేయించడము అది తప్పు అలాగే మరొక ఫ్రేమ్లో పెట్టేసి అద్దం పెట్టేసి బంధించడం చేయడం కూడా అది కూడా తప్పు పంచభూతాలన్నీ కూడా ప్రసరిస్తుండాలి శ్రీచక్రం పైన తాగుతూ ఉండాలి అలా బంధించి పూజలు చేయడం అది సరైంది కాదు ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చునంటే ఏదైనా ఒక పేపర్ మీద ముద్రించినటువంటి శ్రీచక్రాలు చాలా కూడా ఉన్నాయి అలాంటి పేపర్ దానికి చిన్నగా పనిచేస్తుంది దానికి చేసుకోవచ్చు వాటి వల్ల ఏంటంటే నరదృష్ట ఇవన్నీ చూస్తే పోతాయి వాటికే పనిచేస్తుంది కానీ అష్టేశ్వర్యాలు కావాలి సదా మనం చక్కగా చూడాలి చేయాలంటే మాత్రం ఫోటోలో ఫ్రేమ్లో బంధించి పెట్టడం సరే ఏంది కాదు అయ్యా భూ ప్రస్థానం శ్రీచక్రం మేరు ప్రస్థానం రెండు ఉన్నాయి కదండి అసలు అమ్మవారు శ్రీచక్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి గల కారణం వెనక కథ ఏదైనా ఉందా కొంచెం దాని గురించి చెప్తారా కథ అంటూ ఏమి లేదు ఇది సర్వదేవతలో ఉన్నటువంటిదే శ్రీచక్రం ఇది శ్రీచక్రము అందరు దేవతలను కూడా నేను నాకు తెలిసింది విజ్ఞానాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను వినండి చిన్నప్పుడు నేను విన్నాను మరి శివ పురాణంలో కూడా శ్రీచక్ర ప్రస్తావన లేదు దేవి పురాణంలో కూడా శ్రీచక్ర ప్రస్తావన నేను చదవలేదు నా దగ్గర దేవి భాగవతం కూడా ఉంది అందులో కూడా నేను చదవని శ్రీచక్ర ప్రస్తావన లేదు సర్వదేవతల అమ్మ వాళ్ళ యొక్క ప్రస్తావన ఉంది నేను చిన్నప్పుడు మా తాతగారు కార్తీక పురాణాలు చెప్పేవారు చిన్నప్పుడు వారితో నేను వెళ్ళేవాడిని అయితే దేవి పురాణాన్ని అనుసరించి ఒకటి చెప్పారు రక్త బీజ వధ జరిగింది రక్త బీజ వధ రక్త బీజుడు అనే రాక్షసుడు వరాన్ని పొందాడు బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా అంటే నన్ను ఎవరు కొట్టినా కానీ ఎవరు ఏమన్నా కూడా నా ఒంటి నుంచి వచ్చినటువంటి రక్తము కింద పడితే కనుక ఎన్ని చుక్కలు పడితే అన్ని చుక్కల రక్త బీజులుగా నేను అవతరించాలనే వరం పొందాడు రక్త బీజుడు పొందితే మరి కౌశికీ కాలిక మా తమ్మవారు ఇద్దరు కూడా వచ్చారు కౌశికీ కాలిక అమ్మవారు ఇద్దరు కూడా వచ్చారు రక్త బీజ వధ అంతకుముందు మరి చెన్నముండుల వద్ద కూడా జరిగింది దేవి పురాణంలో ఉంది చక్కగా చెన్నముండుల వద్ద జరిగింది కాగా రక్త బీజుడు వస్తారు రక్త బీజుని సంహారం చేస్తామంటే మరి రక్త బీజుని ఎంత కొట్టినా కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి రక్త బిందువులు ఎన్ని పడుతున్నా కూడా అంతమంది రక్త బీజులు అందరు కూడా ఎదుగుతున్నారు అప్పుడు కౌశికి చెప్తుంది కౌశికి అమ్మ తల్లి జగజ్జనేని కాలిక మాద కరా నృత్యం చేస్తుంది అనమాట ఎంత చేసినా కూడా ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టినా ఎన్ని ముష్టి ఘాతాలు కొట్టినా కూడా రక్త బీజుల దగ్గర నుంచి ఏ కొద్దిగా రక్తం పడ్డా కూడా ఎన్ని చుక్కలు పడుతున్నాయో అంతమంది రక్త బీజులు అందరూ కూడా ఉద్భవిస్తున్నారు అయితే మరి రక్త బీజులు వద్ద జరుగుతుంది రక్తం కింద పడుతుంది అంతా ఇంకా చాలా చాలా అంతా కూడా జగత్ అంతా కూడా నిండిపోతుంది రక్త బీజులు అయితే అప్పుడు కౌశికి చెప్తుంది అమ్మ కాలరాత్రి జగజ్జనని కాలిక కాలిక అమ్మ పాహిమాం పాహిమాం రక్త బీజుడు వధ నేను చేస్తాను ఆ రక్తం కింద పడకుండా నీ నాలికను భూమండలం అంతా కూడా చాపమ్మానగాని అప్పుడు కాలిక మాత తన నాలికను అంతా కూడ
కౌశిక అమ్మవారు రక్త విధుని వధ జరగగానే మరి ఆయన దగ్గర నుంచి కారేనంటే రక్తం అంతా కూడా నాలి ఆ కాళికా మాత నాలికపైన పడగానే రక్త విధుని తినేస్తుంది ఆవిడ అప్పుడు రక్త విధుడు కథ సుఖాంతం ఆ సమయంలో దేవాది దేవతలందరూ కూడా మేరు పర్వతం దగ్గర ఉన్నారనమాట మేరు పర్వతం దగ్గర ఉండి చూస్తున్నారు అందరూ కూడా ఒక్కొక్క ప్రాకారంగా ఒక్కొక్క ప్రాకారంగా ఒక్కొక్క ప్రాకారంగా శ్రీచక్రం ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది అదే విధంగా అదే దిశలలో అందరి దేవతలందరూ కూడా ముక్కోడి దేవతలందరూ కూడా ఆ మేరు పర్వతం దగ్గర ఉన్నారు మరి శ్రీచక్రాన్ని కూడా మనం మేరు ప్రస్తారంగా భావిస్తున్నాం కదా అదే విధంగా మేరు పర్వతం పైన అందరు కూడా బ్రహ్మాది దేవతలు ముక్కోడి దేవతలు అందరూ కూడా చక్కగా అక్కడ ఉన్నారు శ్రీచక్రము ఏ విధంగా ఆవరణలో అందరూ కూడా అదే విధంగా కూర్చున్నారు కూర్చోగానే వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి కౌశికి కాళిక అమ్మవారిలో అందరు కూడా చక్కగా మిగతా దేవతలందరూ కూడా చక్కగా అందరికీ నమస్కారం చేసుకున్నారు అదొక శ్రీచక్రంగా భావించడం మరి కుంకుమార్చన కూడా చేస్తున్నాము ఈ కుంకుమార్చన ఎందుకంటే రక్త బీజుడికి ప్రతీకగా అన్నట్టుకు ఆ ఏర్పు వర్ణంలో ఉంటుందిగా అన్నట్టుగా విధంగా కుంకుమార్చన చేస్తారని నేను చిన్నప్పుడు విన్నటువంటి సంఘటన మరి నాకు తెలిసింది మీకు చెప్తున్నాను ఈ శ్రీచక్రం ఈ విధంగా ఉద్భవించింది అనేది నేను విన్నటువంటి కథ చాలా సంతోషం గురుగారు ఇప్పుడు మళ్ళీ శ్రీచక్రం అంశానికి వస్తే శ్రీచక్రం పెట్టిన వాళ్ళు శాలిగ్రామం పెట్టాలా శాలిగ్రామం యొక్క విశిష్టత శాలిగ్రామం అంటే శివుడు శివుడు యొక్క లింగం ఇంకా వగైరా ఏం పెట్టచ్చు మామూలుగా శాలిగ్రామం అంటే ఇది ఉంటే అది ఉండాలా కొంచెం రూల్ చెప్పండి శ్రీచక్రం అంటే శాలగ్రామ శాలగ్రామం పెట్టరాదు అనేది ఏమీ లేదు శాలగ్రామం శాలగ్రామమే పెట్టుకోవచ్చు శివలింగం బాణలింగం బాణలింగమే పెట్టుకోవచ్చు శ్రీచక్రం శ్రీచక్రమే పెట్టుకోవచ్చు శ్రీచక్రము స్త్రీ స్వరూపిణి శక్తి శక్తి అంటేనే అమ్మవారు శ్రీ శ్రీ అంటేనే అమ్మవారు చక్రం సంచారిణి శ్రీచక్ర సంచారిణి అమ్మవారు మరి ఒక అమ్మవారి ఆరాధనే చేయదు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఒక్క అమ్మవారి ఆరాధన ఎప్పటికీ కూడా పనికిరాదు పక్కకు పురుష శక్తి కూడా ఉండాలి ఒక్క పురుష శక్తి ఎప్పుడు కూడా ఆరాధన చేయరాదు పక్కకు స్త్రీ శక్తి కూడా ఉండాలి అలా ఉంటేనే సమతుల్యం ఏది ఎక్కువైనా కూడా పనికిరాదు కాబట్టి ఈ ఆరాధన చేసుకోవచ్చు శాలగ్రామ ఆరాధన చేసుకోవచ్చు పరమేశ్వర ఆరాధన చేసుకోవచ్చు శ్రీచక్ర ఆరాధన కూడా చేసుకోవచ్చు దానిలో తంపు లేదు సందేహం ఎటువంటిది కూడా లేదు శ్రీచక్రం పెట్టుకోకుండా శాలిగ్రామాన్ని పెట్టి మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా శ్రీచక్రం పెట్టాలంటారా అంటే కేవలం పురుష శక్తి మాత్రమే కాదు స్త్రీ శక్తి కూడా తోడు ఉండాలన్నప్పుడే చెప్పారు కదా సో శ్రీచక్రం పెట్టే తీరాలి అన్న రూల్ అక్కడ వస్తుందంటారా లేదు లేదు అలాంటిది ఏం లేదు శ్రీచక్రం ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలని నేను చెప్పలేదు ఏ విధంగా అంటే శక్తి కలిగిన వారు సర్వం అమ్మవారి సేవలో నేను ఉంటాను అనే దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నవారే శ్రీచక్ర ఆరాధన చేయాలి అంతే తప్పన కానీ మరి శ్రీచక్రం లేదు ఒక శాలగ్రామాన్ని పూజించవచ్చు అంటే పూజించవచ్చు తప్పులేదు మరి స్త్రీ పురుష శక్తి శాలగ్రామం స్త్రీ శక్తి కావాలని ప్రతినిత్యం కూడా తులసిదళ అని తెచ్చి శాలగ్రామాన్ని పైన పెట్టినామంటే స్త్రీ శక్తి కూడా తోడైనట్టే కదా మరి ఇప్పుడు శివుడికి బిల్వదళాన్ని సమర్పించడం కూడా స్త్రీ శక్తి తోడైనట్టే కదా మరి ఇంట్లో అమ్మవారు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చిన్న విగ్రహం కూడా ఏదో ఒకటి లక్ష్మీ అమ్మవారు అయితే ఖచ్చితంగా ఇంట్లో లేని అమ్మవారు లేనే లేదు లక్ష్మీ అమ్మవారు లేకుండా ఎక్కడ కూడా ఏ ఇల్లు కూడా ఉండదు మరి లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఉంచుకోకుండా నారాయణని కూడా ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఏకంగా పూజించవద్దు ఒక్క లక్ష్మీ అమ్మవారినే ఎప్పుడు కూడా పూజించదు పూజిస్తే కూడా అమ్మవారు చిన్నబోతుంది నా భర్తకు గౌరవం లభింపగా నాకు గౌరవం లభిస్తుంది అని అంటే అమ్మవారు ఎప్పుడు కూడా గౌరవాన్ని స్వీకరించదు లక్ష్మీనారాయణ సహితంగానే పూజించాలి పార్వతి పరమేశ్వర సహితంగానే పూజించాలి బ్రహ్మ సరస్వతి సమేతంగానే పూజించాలి ఏ భగవంతుని పూజించినా కూడా వారి వారి ధర్మవత్నుల సమేతంగానే పూజించాలి మనం సంకల్పం చెప్పుకుంటున్నా కదా మనము మన సంకల్పం చెప్పుకుంటాము మమ సహ కుటుంబాన ధర్మవత్ని సమేత మరి పిల్లలతో సమేతంగా అని చెప్తున్నారు మరి మనం కూడా వారి కుటుంబ సమేతంగానే మనం పూజలు చేయాలి ధర్మపతి సమేతంగానే పూజలు చేస్తేనే శీఘ్రంగా ఫలితం మనకు లభిస్తుంది ఒక్కరిని పెట్టి ఎప్పుడు కూడా విడదీసి పూజలు ఎప్పుడు కూడా చేయవద్దు పనికిరావు కూడా పూజలు